வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்க சம்பத் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கதோட பி தமிழா இந்த வீடியோல எயிட் டிசைன் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கிராஃபிக் டிசைனை பத்தி தான் பாக்க போறோம் நீங்க ப்ரொஃபஷனலா கிராஃபிக் டிசைன் லேர்ன் பண்ணணும் நினைச்சீங்கனா கண்டிப்பா இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க நீங்க நம்ம சேனல்ல இப்பதான் முதல்ல தடவை பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க நம்ம டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இப்ப இந்த டிசைன் எடுத்துக்கலாம் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன நான் சொல்றேன் பின்னாடி இருக்க பேக்ரவுண்ட் பாருங்க அந்த சன் ரைஸ் ஆகிற மாதிரி சோ அந்த கிரேடியன் கம்ப்ளீட்டா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாவே இந்த இடத்துல மெரூன் கலர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஒரு பேட்ச் மாதிரி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இங்க சன் போட்டிருக்காங்கல்ல அந்த சன்னுக்கு கான்ட்ராஸ்டா அந்த காரை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த இடத்துல கான்ட்ராஸ்ட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இந்த டிசைன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி இங்க டிரான்ஸ்பேரண்ட் குறைச்சி வச்சிருக்காங்கல்ல சோ இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ்ல இருக்கு சோ வெரைட்டியா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க வெரைட்டி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பாக்குற ஆடியன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரக்சரா ரீட் பண்ணுவாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து யோர் கிளப் பிரசன்ஸ் அதுல இருந்து ரீட் பண்ணிட்டு அப்படியே சம்மர் பார்ட்டி சம்மர் கானிவல் எல்லாமே ரீட் பண்ணிட்டு வருவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு லைன் போட்டிருக்காங்கல்ல இந்த லைன் எதுக்குனா என்னென்ன ப்ரொவைட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு இந்த டேட்டை விட டக்குன்னு இதான் நமக்கு கண்ணுக்கு போகும் இப்போ இங்கே பார்த்துட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா டக்குன்னு நம்ம கண்ணு வந்து இந்த ரெண்டு லைன்குள்ளே தான் போகும் ஸோ இதில் என்னென்னன்னு பார்த்துருவோம் அடுத்து நம்ம என்ன டேட்னு தான் அடுத்து இங்கே தான் பார்ப்போம் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஐகான்ஸை வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டாக அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ஒரு டிசைன் நம்ம பண்ணால் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுவே இந்த மாதிரி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மெயின் ஃபோக்கஸ் என்ன இந்த ட்ரிங்க்கு தான் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க ட்ரிங்க்கை வந்து நல்ல ஹை குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க அது நல்ல கான்ட்ராஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பேக்ரவுண்டுக்கு அண்ட் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பழைய மேகசினில் ஜஸ்ட்டு ஃபோட்டோ எடுத்த மாதிரி இருக்குது ஸோ டெக்ஸ்ட்டும் அதே ஃப்ளேவரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ட்ரிங்க்கு தான் ஸோ அதனால் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த திங்ஸ் உங்களோட டிசைனை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபேஷன் டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் நீங்கள் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணணும் நியூஸ் பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லேவுட் கரெக்டாக ப்ராப்பராக இருக்கணும் அண்ட் மேகசின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கன்சிஸ்டன்சி ஃபாலோ பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஸோ அந்த மாதிரி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபீல்ட் நம்ம ஒரு சில செட் ஆஃப் ப்ரின்சிபல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் தான் நம்மளோட டிசைன்ஸ் பர்ஃபெக்டாக வரும் ஓகே இப்போ யுனைட்டி அண்ட் ஹார்மோனினா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு டிசைனில் யுனைட்டி இல்லாமல் அவங்களால ஒரு டிசைன் பண்ணவே முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டிசைன் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து இந்த ஃபான்ஸ்லாம் பாருங்கள் எல்லாமே ஒரே சைஸில் தான் இருக்கும் ஸோ சேம் சைஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது எல்லாமே சேம் பிராண்டு தான் வித் டிஃப்ரெண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அண்ட் அதே மாதிரி ஃப்ளோர் இருக்குது பின்னாடி வால் இருக்குது கலர்ஸ் தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க மற்றபடி விஷுவல் அப்பீல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சேமாக தான் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறோம்ல எல்லா டிசைன் ப்ரின்சிபல் அது எல்லாத்தையுமே அப்ளை பண்ணால் தான் நமக்கு யுனைட்டி கிடைக்கும் ஹார்மோனினா என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு டிசைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த டிசைனை ஃபைனலைஸ் பண்ணணும் அந்த டிசைன் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஃப்ளாஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஃபைன் டியூன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ஃபைனலாக ஒரு ஒரு அவுட்புட் கொண்டு வரோம்ல அதுதான் ஹார்மோனி நம்ம டிசைன் ஹார்மோனைஸ்டாக இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணணும் ஸோ நம்ம ப்ரின்சிபல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி யுனைட்டி அச்சீவ் பண்ணிடலாம் ஃபைன் டியூனிங் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம ஹார்மோனி அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீவ்ஸ் பாருங்கள் மேலே லீவ்ஸ் இருக்குது கீழே பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்படி பார்த்தா நம்மளோட டிசைன் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரான்ச்சும் இதுவும் கரெக்டாக மர்ஜ் ஆனால் தான் நம்மளோட டிசைன் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ இது தான் ஹார்மோனி நம்ம யுனைட்டி வச்சு ஒரு சில செட் ஆஃப் டிசைன் பண்ணிடுவோம் இங்கே ஒரு செட் ஆஃப் டிசைன்ஸ் பண்ணிடுவோம் பட் ஃபைனலாக நம்ம அதை சிங்க் பண்ணி லிங்க் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிசைன் ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்குது ஒரு ட்ரீ அழகாக இருக்குது ஸோ யுனைட்டிக்கு இன்னொரு சில சாம்பிள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நான் காமிக்கிறேன் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ பிளானட்டர் பிபிசியோடது அண்ட் இதில் இந்த த்ரீ லைன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ அப்படின்றது அது எல்லாத்துலேயுமே ஈவனாக தான் வரும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரே சைஸில் ஒரே இடத்துல சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட்டாக வரும் அண்ட் மேலே இருக்க டெக்ஸ்ட்டும் எல்லாமே ஈவனாக தான் இருக்கும் ஸ
ஜூம் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஜஸ்ட் ஒரு சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஜோக்கர் சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் பவர் ஆஃப் ரெப்பிடேஷன் நமக்கு ஒரே எலமெண்ட்டை ரிப்பீட் பண்ணியே கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாலும் ஆடியன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு போர் அடிக்காமல் ஒரு மீனிங் தருது இது அண்ட் இதில் பார்த்திங்கனாலும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இதே கெட்சப்பை தான் ஜஸ்ட்டு கட் பண்ணி கட் பண்ணி கட் பண்ணி கட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பட் இது ரிப்பீட் ஆனாலும் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு பாருங்கள் ஒரு சாஸ் பாட்டில் மாதிரி இருக்குது நமக்கு எல்லாமே கனெக்ட் ஆன மாதிரி தான் ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெப்பிடேஷன் வந்து ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கணும் ரெப்பிடேஷன் ஆர்கனைஸ்டாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது வந்து சரியான டிசைன் கிடையாது அண்ட் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும் ஸோ இது இதே ஜஸ்ட் ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க பட் இதே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் ஷேப்பில் வச்சுட்டாங்க ஸோ இது நமக்கு ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை இது பார்க்குறதுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏதோ ஃபிஷ்ஷோட ஃபுட்டு மாதிரி தான் தெரியுது பட் எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியல பட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ரெப்பிடேஷன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என் எல்லாமே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ ஃபுல்லாக என் ஒரே எண்ணாக வருது அண்ட் போக போக இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எண் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு ரொட்டேட் ஆகி ரொட்டேட் ஆகி ஃபைனலாக எண் வரப்போகிறப்ப நெஸ் கஃபே அப்படின்னு வந்துருச்சு செம்ம கிரேடியோ பண்ணியிருக்காங்க இது என்ன மீனிங்னா நம்ம ஃபுல்லாக தூங்கிக்கிட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்கிக்கிட்டே இருக்கும் அண்ட் மார்னிங் விடிய போகிறப்ப ஜஸ்ட் எண் வந்து அப்படியே நெஸ் கஃபே வந்துடுது ஸோ இந்த கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நத்திங் வேக்ஸ் யூ அப் ஆஸ் நெஸ் கஃபே ஸோ நம்ம எந்திரிச்சோடனே காஃபி குடிப்போம்ல அதை தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி என் எந்திரிச்சோடனே ஜஸ்ட் நெஸ் கஃபே அப்படின்னு வந்துடுது ஸோ இந்த மாதிரி க்ரியேட்டிவாக கூட ரெப்பிடேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது பேட்டர்ன் ஸோ பேட்டர்ன் வந்து எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணலாம் கிராஃபிக் டிசைனிங்கில் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஃபேஷன் டிசைனிங்கில் யூஸ் பண்ணலாம் தென் இன்டீரியர் டிசைனில் கூட பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ ஃபேஷன் டிசைன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே சிமிலர் பேட்டர்ன் தான் ரிப்பீட் ஆகிட்டே வரும் இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாட் 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 ரிப்பீட் ஆகிட்டே வருது பாருங்க அந்த மாதிரி சிமிலர் பேட்டர்ன் இதில் வந்து ஸ்கொயர் பேட்டர்ன் ஸோ நம்மளோட நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸே எடுத்துக்கலாமே நம்ம ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே ஒரு பேட்டர்னில் தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஒரு சில ட்ரெஸ் தான் ரேண்டமாக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா சாக்ஸையே சாக்ஸோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு ஸோ சாக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு பேட்டர்னாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இதுலேயே நமக்கு ஒரு ஹிடன் வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம ரீடரை வந்து நம்ம ஆடை வந்து அகைன் அகைன் பார்க்க வைக்கணும் ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லைட் கலர் சாக்ஸாக தான் இருக்குது பட் எங்கெங்கெல்லாம் டார்க் கலர் சாக்ஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து டெக்ஸ்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ ஹெச் இஆர்இ வேர் அண்ட் இதே மாதிரி வேர் ஆர் எம்ஒய் ஸோ எவ்வளோ கேப் விட்டு வச்சுருக்காங்க பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல இடையிலலாம் லைட் கலர் சாக்ஸ் தான் இருக்குது பட் நம்ம ஜூம் அவுட் பண்ணி ரீட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு தெளிவாக தெரியும் ஸோ இப்போ நான் எடிட்டிங் மோடில் இருக்கேன் வெளில போயிட்டு ஜூம் அவுட் பண்ணி ரீட் பண்ணலாம் வேர் ஆர் மை நியூ சாக்ஸ் இங்கே பார்த்திங்களா கொஷின் மார்க் கூட அழகாக சாக்ஸை ரிப்பீட் பண்ணி டார்க் அண்ட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இருந்து வெளில போயிட்டு ஜூம் அவுட் பண்ணி பார்ப்போம் ஆ இப்போ பார்த்திங்களா தெரியுது வேர் ஆர் மை நியூ சாக்ஸ் கொஷின் மார்க் ஸோ க்ரியேட்டிவாக அப்படி பேட்டர்ன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் செரி பிளாசம் அப்படின்ற இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேக்ரவுண்டில் இருக்க பேட்டர்ன் தான் இந்த ப்ராடக்ட்லேயுமே ரிப்பீட் ஆகிருக்கு பட் இருந்தாலும் நமக்கு அந்த ப்ராடக்ட் தனியாக தெரியுது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த ஃப்ளவர் பேட்டர்ன் வித் ஸ்கை ப்ளூ பேக்ரவுண்ட் தான் இன்க்ளூடிங் இந்த பாட்டில்லையும் அண்ட் டெக்ஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அழகாக ஒரு ப்ளூ கலர் பேட்ச் போட்டு அதில் போட்டாங்க கீழே அதே மாதிரி லோகோவும் ப்ளூ கலர் பேட்சில் வந்து ஸோ கான்ட்ராஸ்ட்டாக போட்டுட்டாங்க அண்ட் இந்த ஆரஞ்ச் கலர் டெக்ஸ்ட்லாம் விசிபிளாக தெரியறதுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஸோ ஒரு கேனில் வந்து ஹாஃப் ஆஃப் த கேன் வந்து டிசைன் பண்ணிவிட்டு மீதி ஹாஃப் ஆஃப் த கேன் இந்த மாதிரி ஆரஞ்ச் கலராக விட்டுட்டு அதில் வந்து டெக்ஸ்ட் போட்டாங்க அண்ட் இந்த மாதிரி இவங்க இந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் பண்ணல இந்த மாதிரி நிறையா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு சேம் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஃபான் சைஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுமே சேமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பேக்கேஜிங் டிசைன் பண்ணுறப்ப நம்மளும் இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இமேஜை பார்த்தோன்னே நமக்கு இந்த
இதே இதே நார்மலாக கிரே கலரில் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம இதை அந்தளவுக்கு கவனிக்க மாட்டோம் அண்ட் டெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்ரவுண்ட் ஒயிட் எடுத்துட்டு இங்கே எழுதிட்டாங்க அண்ட் இந்த ட்ரெஸ்ஸோட கலர் எடுத்து இங்கே மென்னு எழுதிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனில் கான்ட்ராஸ்ட் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வியூவர்ஸ் பார்ப்பாங்க நீங்கள் எதை கான்ட்ராஸ்ட்டாக வைக்கிறீங்களோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வியூவர்ஸ் பார்ப்பாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கன்சிஸ்டன்சி ஸோ கன்சிஸ்டன்சி வந்து சேம் சைஸாக இருக்கலாம் இல்லை சேம் பொஷனாக இருக்கலாம் பட் வித் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸாக கூட இருக்கலாம் இந்த போர்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல மூணு மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதே தான் இந்த சைடில் இந்த சைடில் இந்த ரெண்டு சைட்லேயுமே ரெப்பட்டிவாக சேமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே அண்ட் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோப் இருக்குல்ல ரோப் அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது பாருங்கள் ரோப் அப்படியே கண்டினியூ ஆகுறனால நமக்கு பார்க்குறதுக்கு ஈவனாக இருக்கும் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் கலருமே சேமாக இருக்குது சேம் அதே கிரெடின் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைட்லேயுமே சென்ட்ரலையும் அதே கிரெடின் தான் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸப்ட் இதை மட்டும் எம்ஃபசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் பிரைட் அண்ட் கலர்ஸில் இந்த பில்டிங் மட்டும் ஸோ இது மூணுமே பார்க்குறதுக்கு நமக்கு ஈவனாக இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது அண்ட் இது ஆல்ரெடி யுனைடியன் ஹார்மோனியிலே பார்த்தோம் இதுவும் கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ எல்லாமே ஈவனாக கலர்ஸ் எல்லாமே ஈவனாக கன்சிஸ்டன்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஈவன் இந்த பென்சில் அண்ட் பென்னில் கூட கலர்ஸ்லாம் கரெக்டாக அதே மாதிரி ஈவனாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு பெ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா மேகசினோட கவர் தான் நீங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் த மேகசின்ஸ் பாருங்கள் கண்ணா பின்னான்னு இருக்கும் கவர்ஸு பட் மேலே கொடுத்துருக்க அந்த ஃபாண்ட் இருக்குல்ல அந்த டைட்டில் அது பார்த்தீங்கன்னா சேம் சைஸில் இருக்கும் ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து சேமாக இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த மேகசின்ஸ்க்கு அப்படி தான் இருக்கும் பிகாஸ் இப்போ மேகசினை ரேக்கில் அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கும் போது இந்த சைஸ் வேரி ஆகக்கூடாது சைஸ் வேரி ஆகாமல் இருந்தால் தான் நம்ம ஸ்டாண்ட்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் அப்படி அதே சைஸில் நம்ம பிரெயின் வந்து கேப்சர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ இதே சைஸை நம்ம பிரெயின் தேடி தேடி பார்த்துட்டே இருக்கும் அடுத்தடுத்து ரேக்கில் பார்க்கும் போது அதனால் எப்போவுமே மேகசினுக்கு மேக்சிமம் மேகசின் நேம் வந்து ஒரே சைஸில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தேவைப்படுற இடத்துல நம்ம கன்சிஸ்டன்சியை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வெரைட்டி ஸோ வெரைட்டின நேமை கேட்டோன்னே உங்களுக்கு இது ஆப்போசிட் ஆஃப் த யுனைட்டி மாதிரி தோணும் பட் யுனைட்டியை நம்ம அச்சீவ் பண்ண போகிறதே இந்த வெரைட்டியை யூஸ் பண்ணி தான் பிகாஸ் இந்த ஹெட்டில் பாருங்கள் உள்ளார வெரைட்டி ஆஃப் ஷேப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் நமக்கு ரெண்டு ஃபேஸ் ஷேப் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது ஒரு ஃபேஸ் ஷேப் அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஸ்பேஸிங் யூஸ் பண்ணி இங்கே ஒரு ஃபேஸ் ஷேப் மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இது ஒயிட் ஃபேஸாக எடுத்துக்கோங்க இது கலர்ஃபுல் ஃபேஸாக எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வெரைட்டி யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம யூனிட்டி அச்சீவ் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு லெக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெக்கில் வந்து டெக்ஸ்ட் சைஸ்லாம் வந்து அனீவனாக இருக்கும் பட் என்ன தான் அனீவனாக இருந்தாலும் இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து லெக் ஷேப்பில் பிளேஸ் பண்ணனால நமக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒரு லெக் மாதிரி இருக்கும் ஸோ வெரைட்டி ஆஃப் சைஸில் ஃபான்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம இதில் யூனிட்டி அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பேலன்ஸ் ஸோ பேலன்ஸில் மல்டிபிள் பேலன்ஸ் இருக்குது சிமெட்ரிக்கல் அசிமெட்ரிக்கல் ரேடியல் அண்ட் இதை கூட விட்டுருங்க கிறிஸ்டலோகிராஃபிக்காக விட்டுருங்க ஸோ இந்த த்ரீ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் இருக்குது இதில் சிமெட்ரிக்கல் பேலன்ஸ்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட்டு சென்ட்ரில் ஒரு கோடு போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு சைட்லேயுமே ஈவனாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த பட்டர்ஃப்ளைக்கு சென்ட்ரில் கோடு போட்டோம் அப்படின்னா இந்த பார்ட்டை அப்படியே டூப்ளிகேட் பண்ணி இங்கே வச்சு நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணால் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை கிடச்சிடும் அந்த மாதிரி ஈவனாக இருக்கும் இதுதான் சிமெட்ரிக்கல் பேலன்ஸ் ஏ சிமெட்ரிக்கல் பேலன்ஸ் அப்படின்னா இது தான் ஸோ இப்போ இதை எடுத்துக்கோங்க இது நமக்கு பார்க்குறதுக்கு பாருங்கள் ஒரு அலைன்மெண்ட் இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது பட் இது வந்து பேலன்ஸாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது பேலன்ஸ் தான் பிகாஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் இருக்குது அண்டு இங்கே பீப்புள்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஸோ அப்படியே இந்த சைடு பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக எம்டியாக இருக்குது வித் நிறையா ட்ரீஸ் இருக்குது ஸோ இதை ஏ சிமெட்ரிக்கலுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான எக்ஸாம்பிளாக பார்க்கலாம் அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ரேடியல் சிமெட்ரிக்கல் ஸோ இதில் இப்போ சென்டரில் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறேன் பாயிண்ட் வச்சுட்டு நீங்கள் சுற்றி பாருங்கள் ரைட் லெஃப்ட் டாப் பாட்டம் எல்லாமே ஈவனாக இருக்கும் ஸோ இது ரேடியல் பேலன்ஸ் ஸோ ஃபைனலாக குரூப்பிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து மல்டிபிள் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் பட் எல்லாமே குரூப் பண்ணி அது ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு டிசைனாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃ
நமக்கு இதோட கண்டினியூஷன் மாதிரி வந்திருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு லைனை போட்டாங்க முடிஞ்சு போச்சு இது பாட்டம் பேனர் ஆயிடுது ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறையா பார்க்குறப்ப இதில் என்னென்ன பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நோட் பண்ண ஆரம்பிங்க அண்ட் உங்களோட டிசைன்ஸ்லையும் இந்த பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட்ஸில் சொல்லிட்டு போங்க அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டோட சந்திக்கிறேன் நண்பர்கள